நியூஸ் செவன் தமிழ் பக்தி யூடியூப் நேர்களுக்கு வணக்கம் நாம் இன்று மானக்கஞ்சார நாயனாருடைய புராணத்தை சிந்திக்க இருக்கின்றோம் காவிரி பாய்ந்து வளம் தருகின்ற சோழ நாட்டில் கஞ்சாறு என்று அழைக்கப்பெறுகிற திருத்தலத்தில் நம்முடைய நாயனார் திரு அவதாரம் செய்திருக்கிறார் இவர் மன்னனுக்குரிய படையில் சேனாபதியாக பணியாற்றுபவர் நம்முடைய நாயனார் மானம் என்பதுக்கு பெருமை என்று பொருள் கஞ்சாறு என்பது ஊரின் பெயர் எனவே அந்த திருத்தலத்தின் பெயரே தனக்கு பெயராக கஞ்சாறு என்ற வகையில் மான கஞ்சாரர் என்கிற திருநாமம் இவருக்கு அமைய பெறுகிறது படை தளபதியாக சேனாபதியாக இருப்பவர் அதே சமயத்தில் சிவபெருமானுடைய அடியவர்களிடத்தில் அன்புடையவர் இவ்வாறு இறைவன்பால் அன்பு கொண்டவராக பணிகள் செய்து வருகிற நிலையில் கஞ்சாறு என்கிற தளத்தில் இருந்து பணி செய்த நம்முடைய நாயனார் தொண்டர்களுக்கு வேண்டும் தொழில் செய்யக்கூடியவராக இருக்கிறார் நீண்ட காலமாக அவருக்கு மக்கள் செல்வம் இல்லாத இருக்கிறார் எனவே இறைவனுடைய அடியவர்களுக்கு அமுது முதலானவற்றை செய்து வந்தார் இறை அருள் கூட்டுவிக்க அவருக்கு ஒரு குழந்தை வந்து பிறக்கிறார் அந்த குழந்தை பெண் குழந்தையாக வந்து தோன்றுகிறார் அதை சொல்லும் பொழுது செக்கிழார் பெருமான் ஒரு நுட்பம் சொல்லியிருக்கிறார் அதாவது பிழைக்கும் நெறி தமக்கு உதவ பெண் கொடியை பெற்றெடுத்தார் பொதுவாக எல்லோருமே ஆண் குழந்தை பிறப்பதில் தான் தனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி இருப்பதாக எல்லோரும் கருதுவது உண்டு நம்முடைய சேக்கிழார் பெருமான் இந்த புராணத்தில் சொல்லுகிறார் தந்தை பிழைப்பதற்காக ஒரு பெண் கொடியை பெற்றெடுத்தார் என்று காட்டுகிறார் எனவே பெண் குழந்தை பெருமைக்குரியது என்பதை நம்முடைய குன்றை பதிவாள் சேக்கிழார் பெருந்தகை இந்த புராணத்தில் வைத்து காட்டுகிறார் பிழைக்கும் நெறி தமக்குதவ பெண் கொடியை பெற்றெடுத்தார் அக்குழந்தை நன்கு வளர்ந்து வந்தார்கள் திருமண பருவம் சார்ந்தார் அப்படி சார்ந்த நிலையில் அவருக்கு அவருடைய மரபுக்கு ஏற்ப உரியவரை மனம் பேசுவதற்காக சார்ந்தோர்கள் வந்து கேட்டார்கள் அந்த வகையில் ஏயர்கோன் கலிக்காமநாயனாரிடத்திலிருந்து குலத்தின் அறிவு அன்பு மிக்க சார்ந்தோர்கள் மகட் பேசுவதற்காக வந்தாங்க கோத்திரம் முதலானவற்றை பேசி தன் மகளை திருமணம் செய்து கொடுப்பதற்கு இசைவு கொடுத்தார்கள் எனவே அதுக்குரிய திருமண சடங்குகள் நிகழத் தொடங்கின நம்முடைய நாயனாருடைய இல்லத்தில் திருமண நாள் அன்று காலையில் வழக்கமான வழிபாடுகள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அற்றைய நாளில் இவருடைய அன்பினை உலகத்துக்கு காட்டுவதற்காக இறைவன் அவருடைய இல்லம் நோக்கி வருகிறார் அப்படி வருகின்ற பொழுது எப்படி வருகிறான் என்று சொன்னால் அவர் எலும்பு மாலைகளை அணிந்தவராக நம்முடைய நாயனாருடைய இல்லம் நோக்கி நம்முடைய பெருமான் வருகிறார் அப்படி வருகை தந்து அவருடைய இல்லத்திற்கே வந்த நிலையில் அவரை வணங்கி மகிழ்ந்து நிற்கிறார் மானக்கஞ்சார நாயனார் அப்படி வணங்கியது மட்டுமல்ல உம்முடைய உனக்கு பெருகு மற்றும் சோபானம் ஆகுக என்று வாழ்த்தை சொன்னார் வாழ்த்தியது மட்டுமல்ல தன்னுடைய திருமணத்துக்குரிய மகளை அழைத்து வந்து பணியுமாறு பணித்தார் அந்த பெண் குழந்தையும் வந்து வந்த அடியவரை வணங்கி நிற்கிறார்கள் வணங்கி எழுந்த பொழுது வந்த அடியவர் சொல்லுகிறார் இந்த நீண்ட கூந்தல் உடையவராக நிற்பதனால இது பஞ்சவடிக்கு ஆம் என்று சொன்னார் நல்லா நீங்கள் கவனித்து பார்க்கணும் இந்த குழந்தையினுடைய கூந்தலை எனக்கு கொடு என்று அவர் கேட்கல பஞ்சவடிக்கு ஆம் பஞ்சவடி என்பது நம்முடைய சைவ மரபில் மாவிரத சைவம் என்பது ஒரு பிரிவு அந்த மாவிரத சைவத்தை சார்ந்தவர்கள் தலை முடி அந்த நீண்ட கூந்தலை தனக்கு பூணூலாக அணியக்கூடிய மரபுடையவர் எலும்பு மாலைகள் அணிந்திருப்பாங்க உடம்பு முழுக்க திருநீர் பூசி இருப்பார் நாம் பூசுவது போல சித்தாந்த நெறியிலே நிற்பது போல பதினாறு இடங்களில் திருநீர் பூசுவர் அல்ல உடல் முழுக்க திருநீர் பூசி இருப்பாங்க தலையில் ஒரு சிறிய மண்டையோடு இருக்கும் எலும்பு மாலைகள் இருக்கும் தலை முடியை பூணூலாக அணிந்திருப்பார்கள் அத்தகைய மாவிரத செய்வர் இந்த பெண் வணங்கும் பொழுது இது பஞ்சவடிக்கு ஆம் என்று சொன்னார் அவ்வளோதான் அவர் சொன்னது உடனே நம்முடைய நாயனார் திருமண கோலத்தில் இருந்த தன்னுடைய மகளுடைய அந்த கூந்தலை அடியொட்டி அப்படியே அறிந்து வந்திருக்கக்கூடிய அவர் கையிலே கொடுக்க அவர் மறைந்து போனார் இந்த நேரத்தில் 
இப்பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்வதற்காக மணமகன் ஏயர்கோன் கலிக்காமன் அவரும் அறுபத்தி மூவரில் ஒருவர் அவர் விரைந்து உள்ளே வர வர இறைவன் மறைந்து போக இந்த நிகழ்வு நடைபெறுகிறது வந்து அந்த நிகழ்வினை செவிமடுத்த ஏயர்கோன் கலிக்காம நாயனார் வருந்துகிறார்கள் ஆகா இப்படி இறைவன் வந்து காட்சி கொடுக்கும் நேரம் நாம் இந்த இடத்தில் இல்லையே என்ற நிலையில் அவ்வாறு வருந்திய பொழுது அந்த அறிந்து கொடுத்த கூந்தல் வளர்ந்து நின்றது அப்பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டு நம்முடைய ஏயர்கோன் கலிக்காம நாயனார் அவருடைய ஊருக்கு வருகிறார் இறைவனுடைய கருணையினாலே தன்னுடைய மகளுடைய திருமணத்தின் அன்று தன் கூந்தலை அறிந்து கொடுத்த அந்த கொடையின் காரணமாக மானக்கஞ்சார நாயனார் என்று சொல்ல பெறுகிற நம்முடைய அடியவர் இறைவனுடைய திருவடி பேராகிய திரு கயிலையில் இருக்கக்கூடிய பேறு பெற்றவராக விளங்கினார் எனவே ஒரு மகள் கூந்தல் தன்னை வதுவை நாள் ஒருவர் ஈந்த பெருமை என்று நம்முடைய சேக்கிழா பெருமா இந்த பெருமை எடுத்து காட்டுகிறார் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் திருமணத்தின் பொழுது அந்த தலைமுடி அறிந்து கொடுத்தல் என்பது பொதுவாக காண்பவர்கள் அதை நல்ல சகுனமாக கருத மாட்டாங்க இன்றைய நாளில் இப்படி போய் தலைமுடியை இப்படி யாரு அறிந்து கொடுக்கலாமா என்று கருதுவது ஆனால் வந்திருக்கக்கூடிய பிரம்மச்சாரி கோலமாக மாவிரத செய்வமுடைய அடியவர் கேட்ட பொழுது அந்த திருமணம் என்பதை பொருட்படுத்தாது அடியவருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்ற கொடையின் காரணமாக ஒரு ஒப்பற்ற மகளுடைய கூந்தலை அறிந்து கொடுத்தார் அதனால் இறைவனுடைய திருவடி பேறு பெற்றவராக விளங்கினார் மானக்கஞ்சார நாயனார் அவருடைய திருமகளார் அவரை சொல்லும் போது பெண் அமிழ்தம் என்று சேக்கிழா பெருமா இந்த புராணத்தில் போற்றியிருக்கிறார் ஏன் பெண் அமிழ்தம் என்று போற்றினார் தந்தையார் இறைவன் திருவடி அடைவதற்கு ஒரு துணை காரணமாக அமைந்தவர் அது மட்டுமல்ல பின்னாளில் நாம் சிந்திக்க இருக்கின்றோம் ஏயர்கோன் கலிக்காம நாயனார் வரலாற்றில் அவர் இறந்த பிறகு மீண்டும் உயிர் பெற்று எழுவதற்கு அம்மையார் இப்பெண்தான் காரணமாக இருக்கிற காரணத்தினால் நம் சேக்கிழார் பெருமான் பெண் அமிழ்தம் என்று காட்டியிருக்கிறார் எனவே அந்த வகையில் கூந்தலை கொடுத்த காரணத்தினால் இறைவன் திருவடி பேறு பெற்றார் கொடுக்கக்கூடிய பொருள் எப்பொழுதும் விலை பற்றியது அல்ல கொடுக்கக்கூடிய உள்ளத்தை பற்றி தான் அந்த உள்ளத்தின் பண்பு பொருத்து தான் அந்த பொருள் உயர்ந்த பொருளாக கருதப்படுகிற என்ற உண்மையை உலகு காட்டிய புராணமாக இப்புராணம் அமைய பெற்றிருக்கிறது நாம் மீண்டும் நாளை மற்றொரு அடியவர் வரலாற்றில் மீண்டும் சந்திப்போம் அன்பர்கள் நியூஸ் செவன் தமிழ் பக்தி யூடியூப்பில் இணைந்திருப்போமாக திருச்சிற்றம்பரம்